여러분, 자 어제 이어서 오늘은 저희가 이 에브리라는 것도 한번 다시 한번 리캡을 해보도록 하고요. 또 어제 있었던 요소들을 다시 한번 리뷰를 하면서 오늘 엑서사이즈 여러분과 제가 이 컨버세이션 한번 리뷰해보도록 노력해보겠습니다. Let's go. 자, 이 엑서사이즈 두 번째 엑서사이즈에서는 한정사에 대해서 저희가 좀 익혀보겠습니다. 여러분. 지금 스크린에 있는 단어는 바로 every입니다. every 어, 보편적으로는 저희가 every는 무언가 모든 이라고 생각을 하고 있는데요. 맞습니다. 근데 그거 말고도 또 다른 뜻이 있기 때문에 저희가 한번 다른 부분들도 다 함께 집어보겠습니다. 먼저 모든에 대한 문장을 한번 볼까요? 자 한번 읽어보시죠. I know every student in my school. 어떻게 독해가 될까요? 나는 학교 안에 있는 모든 학생 을 안다라는 게 되죠. Every student. 그러면 다음 문장 한번 읽어 보실까요? We meet each other every day. 음, 자 이것은 우리는 매일 만난다. 모든 날마다 만난다는 얘기죠. 그래서 이 모든은 여러분들이 이미 알고 계신 every인 것 같아요. 그러면 두 번째 every를 한번 확인해 보겠습니다. I visit my grandmother every six days. 이건 어떻게 해석이 될까요? 자, 모든 6일? 이건 아니죠. 그렇죠? 이 상황에서는 6일마다 할머니를 만난다, 뵈러 간다라는 말씀이 됩니다. 두 번째 한번 보겠습니다. 여러분, 올림픽은 4년에 한 번씩 있죠? 4년에 마다, 4년마다 열리죠? 그래서 이런 문장 한번 만들어봤습니다. The Olympic Games take place every four years. 즉, 4년마다. 그래서 여러분들이 무언가마다 어떤 그 시간적인 요소를 넣으면서 이런 시간마다 이럴 때마다 넣고 싶으시다면 every를 활용하시면 좋을 것 같습니다. every의 느낌 모든 그리고 마다 기억해 주세요. 저와 이렇게 리캡도 하셨고요. 이제는 여러분들이 아마 어제 배우셨던 문장들이 조금 머리에서 잊혀질 수도 있고 또뭐 어떤 분들은 다시 보셔서 또 리캡해 주셨을 수도 있어요. 자. 제가 질문을 하겠습니다. 여러분. 컨버세이션을 유도하기 위해서 그러면 여러분들은 배웠던 문장에서 네 문장을 배우셨는데 그 중에 하나를 선택을 하셔서 답변을 하시면 될것 같습니다. 자, 저의 목표를 잘 따라가지고 어떤 게 좋은 답변이 될지 한번 선별을 해볼까요? 들어가겠습니다. 컨버세이션 스타트 What is the weather like in Seoul? 다시 한번 들어보시겠습니다. What is the weather like in Seoul? 독해를 해보자라면요. 서울의 날씨는 어떠니? 어떤 상황이니? 어떤 것 같니? 라는 얘기가 되죠. 여러분의 답변은? 맞습니다. 첫 번째 문장을 바로 하시면 되죠. The sunlight is getting stronger. The sunlight is getting stronger. 그런데 여기다가 이것만 넣으시면 될것 같아요. In Seoul. 즉, 햇빛이 점점 강해지고 있고 더워지고 있다는 뜻이 되겠죠? 두 번째 컨버세이션입니다. Do you wear sunscreen? Do you wear sunscreen? 여러분은 어떤 답변을 선택하시겠습니까? 빙고, 두 번째로 그냥 가시면 되죠? Sunscreen is a must in summertime. 저의 질문은 이거였습니다. 너는 이 선스크린을 바르니? 라고 했더니 답변은 Sunscreen is a must in summertime. 즉, 여름에는 필수적이다. 그럼 이거 답변 또 변형시킬 수 있겠죠? Sunscreen is a must in Seoul. 서울에는 Sunscreen 지금 현재 아주 필수적이다 라는 표현이 되게 됩니다. Sometimes I forget to wear sunscreen. 다시 한번 들어보실게요. Sometimes I forget to wear sunscreen. 음, 어떻게 독해가 되죠? Sometimes 가끔 I forget to wear 내가 바르는 것을 입는다 뭐를? Sunscreen을 자 여러분은 어떤 답변을 하시겠습니까? 선택해 보십시오 그렇죠 세 번째 거를 하시면 됩니다 세 번째 거는 답변이었습니다 Don't forget to wear it carefully before going out 너무 딱 맞아 떨어지죠? 자 저는 가끔 있습니다 바르는 것을 그러니까 답변은 바르는 거, 꼼꼼히 바르는 거를 절대 잊지 마세요. 
라고 해서 컴포지션이 이어지게 됩니다. 네 번째는 컴포지션 이렇게 시작되면 좋을 것 같습니다. Recently, I got a sunburn. Recently, I got a sunburn. 어떻게 독해가 되냐? 최근에 내가 피부가 탔다라는 거죠. 네, 안 발라가지고. 그러면 어떤 답변을 선택하시죠? 빙고. 자동적으로 네 번째 걸로 가시면 되죠. 컴퓨터에서 한번 유도해 보겠습니다. Recently I got a sunburn. 여러분의 답변은? 저 함께 가보실까요? We apply sunscreen at least two hours to protect your skin. 자, 네 피부를 보호하기 위해 최소 두 시간마다 두 시간마다 꼭 바, 발라줘라. 아까 배웠던 에브리가 여기서 또 적응이 되죠, 여러분? 이런 식으로 해서 여러분들의 컴퓨터션을 유도하실 수 있습니다. 다시 한번 가보겠습니다. 저와 함께 여러분들 나오는 답변을 제가 말씀을 할 때마다 여러분들은 바로 받아쳐주시면 될것 같습니다. What is the weather like in Seoul? The sunlight is getting stronger. Do you wear sunscreen? Sunscreen is a must in summertime. Sometimes I forget to wear sunscreen. Don't forget to wear it carefully before going out. Actually, I got a sunburn. Recently, I got a sunburn. Reapply sunscreen at least every two hours to protect your skin. 자 오늘은 이렇게 저와 컴퓨터인도 해보셨고 오늘도 every에 대한 번마다마다 다 배우셨습니다. 여러분 어, 오늘 보셨던 내용을 다시 한번 또 보시는 것도 좋을 것 같고요. 심지어는 전날 것을 같이 보면서 이어서 보신다라고 좋은 걸 효율성이 있을 것 같습니다. 여러분 every day 매일 매일 해야 되는 거고 절대 여러분들은 하루라도 빠짐없이 케빈을 만나셔야 되는 경우를 유지시킬 수 있습니다. I'll be seeing you. 더 좋은 내용으로 tomorrow. Bye.